വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും സോൾവനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഈ സൊല്യൂഷനും സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഓർക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ നേരെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സാൾട്ടും വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാൾട്ട് വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംഭവത്തിന് അതായത് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള പാർട്സിനെ നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഏതാ കൂടുതൽ വെള്ളമാണ് കൂടുതൽ സോ വാട്ടർ ഈസ് ദ സോൾവൻറ്റ് നമ്മളിടുന്ന സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഐറ്റം ആണ് എന്ത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോ സോൾട്ടാണ് എന്ത് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ സോൾട്ട് പ്ലസ് സോൾവൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് എന്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ വേറെയും ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷനുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ളതും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ ഒരു സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഏത് സിങ്ക് എന്ന് പറയണേ സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിങ്ക് അല്ല ബ്രാസ് അപ്പോൾ ബ്രാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പർ ആണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയണത് സിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സിൽവർ കളറിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് സിങ്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതാണ് എന്ത് ഈ പറയണ ബ്രാസ് എന്ന് പറയണ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെങ്കലം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുപോലെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പൂണും പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിങ്കും കോപ്പറും ഇത് ലിക്വിഡ് ആണോ അല്ല ഇതെന്ത് ഫോമാണ് സോളിഡ് ആണ് സോ സോളിഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ സോളിഡ് എന്നാണ് അതായത് സിങ്കും സോ സോളിഡ് ആണ് കോപ്പറും സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോളാണ്ട് കൂടി കൂടുമ്പോൾ പിന്നെയും കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് സോളിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിങ്ക് ഇൻ കോപ്പർ സോളിഡ് സോൾവിഡ് ഇൻ സോളിഡ് ഇത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബ്രാസ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സോ അടുത്തത് സോഡയാണ് സോഡ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ സോഡയിൽ ഇങ്ങനെ കൊമള കൊമള പോലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് സംഭവം എന്നറിയോ എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എന്താണ് ക്യാരക്ടറിറ്റിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഒ ടു ആണ് അതെന്താണ് ഗ്യാസാണ് ദെൻ അടുത്ത ആളോ വാട്ടറാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആണ് സോ ഗ്യാസും അതുപോലെ വാട്ടറും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോഡ കിട്ടും സോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണ് ഏതാ ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലിക്വിഡ് ആരാ വാട്ടർ അപ്പോൾ സോഡ സെറ്റ് ആണല്ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ആര് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആളാണ് ഗ്ലിസറിൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പം ഗ്ലിസറിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി തേക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കുപ്പിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഗ്ലിസറിനും പ്ലസ് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലിസറിൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ പിങ്ക് കളറിലൊക്കെയാണ് ബോട്ടിലാണ് അത് കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ ഏജൊക്കെ നാണ്ടോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഗ്ലിസറിൻ പ്ലസ് വാട്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാര ഗ്ലിസറിനും ലിക്വിഡ് ആണ് വാട്ടറും ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡും ലിക്വിഡും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ലിക്വിഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അതാണ് ആര് ഗ്ലിസറിൻ എന്ന് പറയണേ സോ അടുത്
ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതൊരു ബോക്സ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നിട്ട് ആ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലെ ടേബിളും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തേക്കണം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിക്സ്ചറുകളെ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ആ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ യു സപ്പറേറ്റ് സാൻ ഫ്രം എ മിക്സർ ഓഫ് സാൻ ആൻഡ് വാട്ടർ മണ്ണും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ സാൻഡിനെ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കിയേക്കെ അതിനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡീക്യാൻഡേഷൻ ഡീക്യാൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീക്യാൻഡേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സപ്പറേറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് എബോവ് ആഫ്റ്റർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്കും സോറി മണലും വെള്ളമെങ്കിൽ കുറേ നേരം ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അനക്കാണ്ട് വെക്കുക കുറേ നേരം അനക്കാണ്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഈ മണൽ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ ഇങ്ങനെ അടുക്കും താഴെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മേലത്തെ വെള്ളം എന്താവും ക്ലിയർ ആവും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് പക്ഷേ കുറേ സമയം എടുക്കും കേട്ടോ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം മേലത്തെ വെള്ളം എന്താവും ക്ലിയർ ആവും സോ ആ വെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് പറയും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീക്യാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഡീക്യാൻറ്റേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സപ്പറേറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് എബോ ആഫ്റ്റർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓർക്കുക കുറേ സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡീക്യാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീക്യാൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ ഇനി വേറെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കൂലേ നമ്മൾ അരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ചായ അരിക്കാറുണ്ട് കാപ്പി അരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ചില സമയത്ത് അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ അരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റാവയൊക്കെ അരിക്കുന്നത് സോ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സപ്പറേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ മിക്സ്ഡ് യൂസിങ് എ സീവ് ഈ അരിപ്പനെയാണ് നമ്മൾ സീവ് എന്ന് പറയുക ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളുള്ള സംഭവമാണ് സീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുട്ടിന് അമ്മ അരിപ്പോണ്ട് അരിക്കണതും അതുപോലെ ചരൽ തേക്ക് ഭിത്തിയൊക്കെ തേക്കാൻ വേണ്ടി അരിപ്പോണ്ട് അരക്കണതും ചായപ്പൊടിയും ചായ നമ്മളരിക്കണ അരിപ്പയും ടീ സ്ട്രെയിനറും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോർത്തൊക്കെ വെച്ച് അരിക്കാറുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിൽട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണ് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് സപ്പറേറ്റ് കോൺഷ്യൻ പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ യൂസിങ് എ സീവ് ആണ് മറന്നു പോലല്ലോ ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്ടർ പോലെ ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു സപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മിക്സ്ഡ് ഓഫ് എ ചോക്ക് പൗഡർ ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആർ ലിക്വിഡ് ഡു ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയർ നമ്മൾ ചോക്കും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളത് എങ്ങനെ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ചോക്ക് വേറെ വെള്ളം വേറെ എങ്ങനെ സപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സോ വാട്ട് മെത്തേഡ് ടു സപ്പറേറ്റ് ചോക്ക് പൗഡർ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി എനിക്കൊന്നും ആദ്യത്തെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കിക്കേ ചോക്ക് പൗഡർ ഇസ് ഇൻസോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ചോക്ക് പൗഡർ സോലു ഒരിക്കലും സോൾ സൊലൂബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നം സോ ദ മിക്സ്ചർ മേ ടു പാസ് ത്രൂ എ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഈ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാം ചോക്ക് പൗഡർ ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ആസ് എ റെസിഡ്യൂ ഇൻ ദ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ വെള്ളം കടന്നു പോകും ചോക്ക് എവിടെ ഇരിക്കും ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇരിക്കും സോ വാട്ടർ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ആസ് എ ഫിൽട്രേറ്റ് അതിൽ റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് ആരെ കിട്ടും ചോക്ക് കിട്ടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫിൽട്രേഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് യു സ്റ്റ് ടു ഫിൽട്ടർ ഇൻ സോലബിൾ സബ്സെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻ
നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ആ ഉത്തരം എഴുതി എടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കണം ഏത് മെത്തേഡ് വൺ ഓക്കെ മെത്തേഡ് ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് വേണമെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ടു ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മെത്തേഡ് വൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണില്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ എന്താണ് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയാനും ഒക്കെ ഓർക്കുക ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ്